ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ కి సెలెక్ట్ అయిన వాయిస్ కూడా మీరే కదా అవును రోషన్ చెప్పండి బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ మీకు స్వాగతం తెలియజేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారిని ఎస్ ఎప్పుడు కలిశారు ఎలా కలిశారు ఐ థింక్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ బిగ్ బాస్ సైరా నరసింహారెడ్డి రిలీజ్ తర్వాత ఒకవేళ మనమైతే ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే సో ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో అది బిగ్ బాస్ వాయిస్ ఎందుకప్పుడల్లా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది అరే మనం చెప్పాల్సిందేది అని చెప్పేసి నేనే ఒక రేడియో చెప్తారా 93.5 హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ హైదరాబాద్ యు ఆర్ ట్యూనింగ్ టు సూపర్ హిట్స్ 93.5 రెడ్ ఎఫ్ఎం దిస్ ఇస్ యువర్ మామా మహేష్ యు ఆర్ ట్యూనింగ్ టు సూపర్ హిట్స్ 93.5 మాటీవీతో చాలా అనుబంధం ఉంది మీకు బట్ మాటీవీకి ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ కి సెలెక్ట్ అయిన వాయిస్ కూడా మీదే కదా అనివార్యంటే బిగ్ బాస్ సెలెక్షన్ జరుగుతున్నాయండి శబ్దాలయ స్టూడియో వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి మీరు ఇచ్చిన వాయిస్ ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా నేను చెప్తాను ఈ ప్రాసెస్ ఎలా అయింది అన్నది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఒక అరవై మందిని పిలిచారండి బిగ్ బాస్ వాయిస్కి నాకు లాస్ట్ మినిట్లో తెలిసింది నా పప్పు అన్న ఉంటాడు అనమాట శబ్దాలయ స్టూడియో అరే మహేష్ ఒకసారి ఆఫీస్కి రా అంటే స్టూడియోకి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఒక స్క్రిప్ట్ ఏదో ఇచ్చారనమాట ఆ స్క్రిప్ట్లో అండ్ నేనేమనుకున్నట్టే ఎన్నో యాడ్స్ చెప్తుంటాం కదా ఇది ఒక మామూలు యాడ్ అని చెప్పేసి చెప్పానమాట అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కాకుంటే అక్కడ బిగ్ బాస్ అనే వర్డ్ రానివ్వలే వాళ్ళు బిగ్ బాస్ అనే వర్డ్ రానివ్వలే రానిస్తే మనకు తెలుస్తుంది కదా బిగ్ బాస్కి ఇస్తాను అని చెప్పేసి ఒక చిన్న నాలుగు లైన్లు ఏదో ఇచ్చారు ఆ నాలుగు లైన్లు రోషన్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు ఇందులో మీరు చేసినటువంటి అతి చిన్న ఇంటర్వ్యూ ఏంటో బిగ్ బాస్కి చెప్పండి అని చెప్పేసి వచ్చిందండి ఓకే అది చెప్పాను వాయిస్ చెప్పిన తర్వాత ఏదో అనుకున్నాను వెళ్ళిపోయాను నేను వరంగల్లో ఉన్నాను సడన్గా కాల్ వచ్చేసింది వెరీ గుడ్ అండి మహేష్ గారు ఆండ్రూ అని ఒక అతను ఉన్నాడు అక్కడ ఆండ్రూ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మహేష్ గారు మీ వాయిస్ బిగ్ బాస్కు సెలెక్ట్ అయింది మీరు హోటల్ గోల్కొండకు వచ్చేయండి అన్నారు అనమాట సరే అని చెప్పేసి నేను ఇమీడియట్గా పప్పు అన్న కాల్ చేశాను అన్న ఇట్లా బిగ్ బాస్ వాళ్ళు ఏదో కాల్ చేశారన్న అంటే వెళ్ళరా మరి అని చెప్పేసి అన్నారు వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం అంతా అయిపోయింది సో మనం ఇంకొక టెన్ డేస్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాల్సింది ఆ టైంలో మా ఫాదర్కి స్ట్రోక్ రావడం జరిగింది అనమాట ఓకే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది దాంతో నాకు అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అదే టైంలో రేడియో స్టార్ట్ చేశాను అదే టైంలో డబ్బింగ్స్ వాయిస్ ఓవర్స్ అదే టైంలో ఒక ఏడు ఎనిమిది టీవీ ఛానల్స్లో ఫ్రీలాన్స్ వాయిస్ ఓవర్ నాన్నకి పరిస్థితి మళ్ళీ అక్కడ లోనవాలలో వన్ ట్వంటీ డేస్ ఉండాలి వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ అక్కడ ఉండాలి ఇది మన వల్ల అయ్యే కాదు అని చెప్పేసి బాగా ఆలోచించాను నేను ఆలోచించి ఎందుకంటే ఇది చాలా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ లైఫ్లో బిగ్ బాస్కి మనం వాయిస్ ఇవ్వడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు సో ఈ ఆపర్చునిటీ నేను ఎలా చూస్తే ఫాదర్ ఇలా కెరీర్ మా ఇలా అయిపోయింది ఇప్పుడే పీక్ స్టేజ్లో ఉంది కెరీర్ మళ్ళీ దట్టు నాకు ఇష్టమైనటువంటి రేడియో ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ రేడియో సో విలాస్ అండ్ వెంకట్ మా పార్ట్నర్స్ అందులో రేడియో స్టార్ట్ చేసాము ఇవంతా ఈ సామ్రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఒక నాలుగు నెలలు నేను అక్కడికి పోతే మళ్ళీ వచ్చే వరకు ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటావో ఉండవో సరే ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఎప్పుడూ వస్తూనే ఉంటాయి నేను క్రియేట్ చేసుకుంటా ఆపర్చునిటీస్ కానీ మా నాన్న ఎట్లా అని బాగా ఆలోచించాను సార్ మా నాన్ననోమో ఏం కాదు లేను వెళ్ళిపో అంటారు మా అమ్మనో ఎక్కడనో చిన్న బాధ నువ్వు వెళ్ళొద్దు వెళ్ళు అని ఎటు చెప్పలేకపోతుంది లాస్ట్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అండి ఎండమోలు వాళ్ళకి చెప్పాను సార్ నన్ను క్షమించండి నేను బిగ్ బాస్కి రాలేకపోతున్నాను సార్ అని చెప్పేసి అన్నాను సో అది నా లైఫ్లో మిస్ అయిన ద గ్రేటెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అండి ఎవరు చెప్తున్నారు బిగ్ బాస్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా మిత్రులే అండి ఇద్దరు కూడా ఇద్దరు మిత్రులు చెప్తూ ఉన్నారు అంటే అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ పేరు చెప్పకూడదు బట్ దర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అండి యాక్చువల్గా ఒకసారి మీ వాయిస్తో చెప్పండి బిగ్ బాస్ ఆల్రెడీ చూశారు కాబట్టి మీరు చెప్తే ఎలా చెప్పి ఉండే వాళ్ళు అసలు మిమ్మల్ని ఇమాజ్ చేసుకోండి ఒకసారి అక్కడ ఇమేజన్ చేసుకొని చెప్పండి నేనే చెప్పాను అన్న విధంగా ఎలా చెప్తారు మీరు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి ఓకే మనమే మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి మీరు అంటే మీరు నాకు సమాధానం చెప్తూ ఉండాలి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను డెఫినెట్గా చెప్పండి రోషన్ చెప్పండి బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ మీకు స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాడు థ్యాంక్ యూ ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు అవును బిగ్ బాస్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని
ఒకవేళ మనమైతే ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే సో ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో అది బిగ్ బాస్ వాయిస్ చిన్నప్పుడల్లా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది అరే మనం చెప్పాల్సింది ఇది అని చెప్పేసి బట్ ఎనివే అది కూడా చెప్పేది మన ఫ్రెండే ఓకే సో ఇది కాకుంటే ఇంకా వేరే ఆపర్చునిటీ సో ఎవ్రీ డే ఇస్ అ న్యూ డే సో ఆ విధంగా అనమాట సో అలా కెరీర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఈ యాడ్స్ కాస్త ఏవీస్కి వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట అది కూడా నేను మళ్ళీ స్టార్ మాలోనే ఏవీస్ చెప్పాను నా ఫస్ట్ అక్కడమ్మ ఇక్కడ నా పేరు సూర్యానా ఏదో ఉండదు అది అందులో ఫస్ట్ ఏవీ చెప్పింది కూడా స్టార్ మాలోనే ఓకే అలా ఈ ఏవీస్ చెప్పడము ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్లో నా వాయిస్ నేను చూసుకోవడము సుమా గారు అంటారు కదా ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ ఏవీ చూద్దామా అని రోష్ అని అని చెప్పేసి అనగానే ఆ స్పెషల్ ఏవీ ప్లే అవుతుంది ఏవీ ప్లే అవుతుంటే ఆ హాల్ హాల్ అంతా పిన్ ట్రాప్ సైలెంట్ సో ఆ హాల్లో డైరెక్టర్స్ ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు హీరో ఉంటారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటా కూర్చుంటారు అక్కడ సో అప్పుడు మనం కాస్త జాగ్రత్తగా మన స్టైల్ మన మాడ్యులేషన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ మనం ఒక యాంకర్స్ మీ అక్కడ సో అట్లా నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక వేల ఏవీస్ చెప్పానండి రెండు వేల ఏవీస్ చెప్పుంటాను ఇప్పుడు అది నా డ్రీమ్ సార్ యాక్చువల్గా ఓకే నేను ఫస్ట్ నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రెడ్ ఎఫ్ఎం లో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ చేశాను సార్ చేసిన తర్వాత బాగా బలంగా ఉన్న రాముని బలరాం అంటారు కానీ బాగా బలహీనంగా ఉన్న రాముని ఏమంటారో తెలుసా నాకు తెలుసు బాగా బలహీనంగా ఉన్నటువంటి రాముని విక్రమ్ అని చెప్పేసి అంటారు మూడు వారాలు వీక్ గా ఉన్న రాముని ఏమంటారో తెలుసా త్రివిక్రమ్ అంటారు యువర్ ట్యూన్ ఇన్ టు సూపర్ హిట్స్ నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో అట్లా జోక్స్ అవి ఇవి అట్లా కానీ నాకు ఒకటే ఒక రేడియో పెట్టాలనుకున్నాను సార్ రేడియో జాకెట్ చేసి ఒక రేడియో అనేది ఒక వ్యసనం సార్ యాక్చువల్గా ఒకసారి మనం రేడియో అలవాటు అయిపోయి కాలర్స్ తోటి ఇంట్రాక్షన్ అసలు యాక్చువల్గా మీరు ఈ షోలో మీరు కాలర్స్ కనుక తీసుకున్నది ఉంటే అసలు కొన్ని వేల కాల్స్ వచ్చేది ఈరోజు మీకు ఓకే సో అట్లా నేను ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ రేడియో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో విలాస్ అని నా బావగారు ఉన్నారు వెంకట్ అని మా బావ సో వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేశారు అందరి సపోర్ట్ తోటి ఇప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని స్టార్ట్ చేశాము తొంభై ఐదు దేశాలకు టెలికాస్ట్ అవుతుంది సార్ అది సూపర్ నూట ఇరవై మంది ఆర్జేస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఒక డ్రీమ్ ఫిల్ఫిల్ అయిపోయింది కానీ కొంత ఫైనాన్షియల్గా ఇంకా స్ట్రగుల్ అవుతున్నా నా రేడియో నడిపించడానికి అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మనం ఏం మాట్లాడినామో అమెరికాలో అదే వినబడుతుంది హైదరాబాద్లో మనం ఏం మాట్లాడామో సౌత్ ఆఫ్రికాలో అదే వినబడుతుంది వేర్ ఎవర్ యూ గో ఇన్ ద వరల్డ్ ఎనీ వేర్ ఎనీ డివైస్ సో అట్లా అట్లా ఒక రేడియో స్టార్ట్ చేశాను రేడియో బాగా నడుస్తుంది కెరీర్ కూడా బాగుంది సార్ అంటే ఇంకా పెళ్లి చేసి కష్టపడి ఒక పెళ్లి ఒకటే ఉంది సార్ ఆ పెళ్లికి డెఫినెట్గా మన మీరు అండ్ మన కురు అంతా కూడా డెఫినెట్గా రావాలి సార్ మిమ్మల్ని లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ మామ వాయిస్ నచ్చి ఇష్టపడినాడు అనుకో డబ్బింగ్ కూడా సరిగా చెప్పలేము ఏదో ఒకటి సరే అని చెప్పేసి అలా కాదు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టా లేకపోతే బయట బయట డబ్బింగ్ రాలే సార్ ఇంత మందికి డబ్బింగ్ చెప్పారు కదా మామ మహేష్ గారు సో ఇంకా వీళ్ళకి చెప్పలేదు సో డబ్బింగ్ కెరీర్ లో నాకు కొంచెం లైఫ్ లో ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు వీళ్ళకి చెప్తే బాగుండు అని ఎవరు ఉన్నారు బ్యాలెన్స్ ఇంకా ఉన్నారు సార్ సోను సూద్ ఉన్నారండి ఓకే అంటే అంతకంటే ముందు సోను సూద్ కి చిన్న చిన్న ట్రాక్స్ ఏమో చెప్పాను కానీ రియల్ గా చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఆయన చేసే మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కదా ఆయన మీద ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంది నాకు అరే అటువంటి వాళ్ళకి చెప్పాలి అనే ఉంది బట్ ఇది ఈ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే ఐ మీన్ న్యూ బోర్న్ బేబీ జస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ లో లాక్ డౌన్ టూ ఇయర్స్ పోయింది అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ లో నేను ఒక ఏడు వందల సినిమాలు కొన్ని వేల యాడ్స్ అలాగే ఒక కొన్ని వేల ఏవీస్ ఇవన్నీ చెప్పుకొని అంతో ఇంతో మా గురుగారు బ్లెస్సింగ్స్ కానివ్వండి మా అమ్మా నాన్నల విషయస్ కానివ్వండి ఈ ఫీల్డ్ లో మంచిగా సెటిల్ అయ్యాను సార్ ఇంకా నేను ఎప్పుడు కూడా ఎవ్రీ డే ఇస్ ద న్యూ డే ఇప్పుడు మీరు అడిగారు మహేష్ గారు విచ్ ఈస్ యువర్ బెస్ట్ డబ్బింగ్ అండి అని చెప్పేసి అన్నారు అనుకోండి మై నెక్స్ట్ డబ్బింగ్ అండి అని అంటుంటాను అంతే ఇదంతా మర్చిపోతాం మనం రేపు వచ్చే ఆపర్చునిటీని ఇంకా ఇంకా ఎలా బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక వాయిస్ నమ్ముకొని ఏమి లేదు సార్ మనకు డబ్బులు లేవు ఏం లేవు ఓన్ హౌస్ కొనుక్కున్నారు మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఓన్ హౌస్ కనుక్కున్నారంటే గ్రేట్
అట్లా సో అంటే కేవలం ఒక వాయిస్ వాయిస్ మీదనే అంటే దేని మీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి సార్ ఫస్ట్ నమ్మకం లేని పని ఏది కూడా చేయకూడదు సార్ వాయిస్ అంటే ఇష్టం దీని మీద నమ్మకం ఉంది నేను రాణించగలను అనే ఒక ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ ఉంది నాలో నా ఇప్పుడు ఇన్ని మూవీస్ చెప్పాను కదా ఓకే మర్చిపోతాను వీటిని రేపేంటి రేపు ఏం చెప్పాలి వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ని గ్రాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే ఒక్కొక్కసారి వాయిస్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఒక విలన్కి ఒకటి సెలెక్ట్ కాదు నో ప్రాబ్లం బిగ్ బాస్ పోయింది నో ప్రాబ్లం రేపు ఇంకేదో ఉంది నా కోసం అని రేపటికి భవిష్యత్తుకి నేను ప్రణాళికలు వేసుకునేవాడిని సార్ గతం నేను ఎప్పుడు పట్టించుకో ఏదో ముందుకు సాగుతున్నాను సార్ సూపర్ నిజంగా సో హ్యాపీ సార్ ఐఎమ్ రియల్లీ సో హ్యాపీ టుడే సార్ సో అంటే లైఫ్లో ఏదో సాధించాలని ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఫైవ్ ఇయర్స్లో అంటే గ్రాడ్యువల్గా ఇంత మీ మీ మీరు పెరుగుతూ అట్ ది సేమ్ టైం మీ కెరీర్ని కూడా బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కదా సార్ చూడండి డబ్బింగ్ చెప్పి రెండు ఫ్లాట్లు కొనేసారు హైదరాబాద్లో ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ డబ్బింగ్ చెప్తే బట్ బట్ నాకు ఇందులో నాకు చాలా సహకరించారండి డబ్బింగ్ ఇన్ఛార్జ్లో నాకు వాయిస్ చెప్పించేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వాళ్ళ సపోర్టు మా అమ్మ నాన్న బ్లెస్సింగ్స్ మా బంధువులు నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటికప్పుడు నాకు వాళ్ళందరి కోఆపరేషన్ మీ మీలాంటి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ అంటే ఇప్పటివరకు నేను ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేయలేదండి యాక్చువల్గా చేయాలని నేను కూడా ఎప్పుడు అనిపించలేదు బట్ ఎందుకో లేకుండే బట్ ఎందుకో నాకు హ్యాపీ అనిపించేసింది మీ దగ్గర నుండి కాల్ రాగానే సరే హ్యాపీగా ఎప్పుడు కనబడలేదు కదా మనం కూడా కనబడదాం ఒక్కసారి అని చెప్పేసి సో అది సార్ సో సూపర్ సూపర్ సార్ సో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లకి మీ వాయిసే ఆస్తి అవును ప్రాపర్టీ పెద్ద ప్రాపర్టీ ఇదే సెట్ అంటే ఏముందంటే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లకి అవునండి అవును బట్ వాయిస్ ను మాత్రం ఇక్కడ నుంచి మిగతా ఏమన్నా తీసేసుకోండి అండి అన్నట్లు ఉంటారు అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా అమ్మ మహేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీలాంటి డిఫరెంట్ గెస్ట్ల్ని ఆడియన్స్ కు చూపించాలన్నదే నా ప్రయత్నం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సి యూ హియర్ అండ్ మీ లైఫ్ లో ఇంకా మంచి మంచి ఆర్టిస్ట్లకు డబ్బింగ్ చెప్పాలి అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఎంతో ఇష్టమైన సోను సూద్ గారికి కూడా డబ్బింగ్ చెప్పాలి అండ్ నెక్స్ట్ నేను డబ్బింగ్ చేసేటప్పటికి మీరు సోను సూద్ గారికి డబ్ చేసి ఉండాలి డెఫినెట్ గా ఓకే డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా మరిన్ని సక్సెస్ స్టోరీస్ తోటి ఇంతమందే చెప్పాను కదా మీ బెస్ట్ డబ్బింగ్ ఏంటి అంటే మై నెక్స్ట్ డబ్బింగ్ అని చెప్పేసి డెఫినెట్ గా మరిన్ని సక్సెస్ స్టోరీస్ తోటి మళ్ళీ ఒకసారి కలిసే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ అలాగే ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి సుమన్ టీవీ ఇది మన టీవీ Thank you so much. Super. <laughs> Thank you, Andy. Thank you so Thank much, you Andy. Sir.